স্টুডেন্টস থামলে তোমরা দেখে নিয়েছ যে একটু প্যাঁচালো কোশ্চেন নিয়ে আমি আলোচনা করতে চাইছি ইলেকট্রিসিটির প্রথম কোশ্চেনটা দেখো এম সিকিউ টাইপ আচ্ছা এখানে যা যা আলোচনা করবো সেগুলো এম সিকিউতে তোমাদের কাজে লাগবেই এবং প্রচুর কোশ্চেন অ্যান্সার তোমার কাজে লাগবে যেমন এসিকিউ বা বড় কোশ্চেন এগুলো এগুলো তো এই ক্লাসটা তোমার কাজে লেগে যাবে ঠিক আছে কারণ আমি যখন আলোচনা করব তখন শুধু এম সিকিউ এর অ্যান্সারগুলো দিয়ে দিলেই তো হবে না এখানে বড় কোশ্চেন এভাবে যেভাবে অ্যান্সার করতে হবে সেভাবে এক্সপ্লেনও করব তো স্টুডেন্টস এক ঢিলে তিন পাখি তোমার মরবে যাই হোক চলো কোশ্চেন আর প্রথমে দেখে বলছে ইলেকট্রনের আধান হলো তাও ইলেকট্রনের আধান হলো কোশ্চেনটা হেভি সিম্পল কোশ্চেন কিন্তু যখনই অপশানগুলো দেওয়া হচ্ছে তখন কোশ্চেনটা সিম্পল থাকছে না কীরকম দেখো দেখা হয়েছে প্রথম অপশান হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স এন টু মাইনাস নাইনটিন কুলাম ভালো কথা তারপর অপশান হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট জিরো টু থ্রি ইন্টু টেন টোয়েন্টি থ্রি কুলাম তারপরে মাইনাস ফোর পয়েন্ট এইট এর দোর মাইনাস টেন ইএসইউ তারপরে দেওয়া আছে ওয়ান মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দোর মাইনাস থার্ড টোয়েন্টি থ্রি কুলাম এইবারে হচ্ছে গিয়ে অনেকে হয়তো প্রথম অপশানটা দেখে এটা মেরে দেবে হঠাৎ করে কিন্তু ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন মাইনাস নাইটে তো চেনা শোনা পেয়ে গেছে একটু খেয়াল করে দেখো এইখানে এই অপশানটাতে মাইনাস ফোর পয়েন্ট এইট এইটাও দেওয়া আছে তো ইলেকট্রনের আধান তো মাইনাস হয় নেগেটিভ হয় অর্থাৎ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যান্সার হচ্ছে এটা অপশান সি ওকে তো নেক্সট কোয়েশ্চেন কী দেখো বন্ধুরা টু মাইক্রোকুলম আধানে কয়েকটি ইলেকট্রন থাকে এখানে টু মাইক্রোকুলম দেওয়া আছে টু কুলম দেওয়া নেই কিন্তু মাইক্রোকুলম আধানে কটা এখানে কি ফর্মুলা ইউজ করবে তোমরা জানো যে কিউ ইউজ ইকাল টু এইন ইন টু ই এটা কোথা থেকে আসে না আধানের কোয়ান্টাইজেশন থেকে আসে এটা তোমরা জানো আধানের কোয়ান্টাইজেশন বলতে কী বোঝো এটাই হচ্ছে আধানের কোয়ান্টাইজেশন কি ইউজ ইকাল টু এনি মানে আমরা কিউ যা এনটা বার করতে গেলে কী করতে হবে এন ইজ ইকাল টু মানে কটা ইলেকট্রনের চার্জ বার করতে গেলে চার্জকে ইলেকট্রনের চার্জ দিয়ে ডিভাইড টোটাল চার্জকে একটা ইলেকট্রনের চার্জ দিয়ে ডিভাইড করতে তাহলে কটা ইলেকট্রন আছে বেরিয়ে যাবে তো এখন যদি এটা আমরা ক্যালকুলেট করে দিই তাহলে কী হবে কিউ এর ভ্যালু কত কিউ এর ভ্যালু হচ্ছে টু মাইক্রোকুলম মাইক্রো আছে ঠিক আছে মাইক্রো মানে অ্যাঁ ঠিক আছে এটা বসাতে হবে এবার কী করতে হবে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু পার মাইনাস নাইনটিন এটা যদি ডিভাইড করে দাও তাহলে কী আসবে তো এইটা হচ্ছে আমার অ্যান্সার আসছে ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ ইন্টু টেন টু দেবার তেরো এখন অপশান দেখো ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ টেন টু নাইনটিন এটা হবে না ওয়ান টুয়েলভ পয়েন্ট ফাইভ টেন টু দেবার বারো দেখো একটু খেয়াল করে দেখো এটা এটাই কিন্তু সেইটা টুয়েলভ পয়েন্ট ফাইভ অর্থাৎ এটাকে যদি দশ দিন করে দাও তাহলে আর এটাকে তাহলে এই পাঁচটাকে দশ দিন ভাগ করতে হবে অপশান কী আসবে টুয়েলভ পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন টু দেবার বারো অর্থাৎ এই অপশানটা কারেক্ট ওকে চলো তো নেক্সট কোয়েশ্চেন বলছে চারশো পঞ্চাশ ভোল্ট সময় কত স্ট্যান্ড ভোল্ট আমরা জানি যে ওয়ান স্ট্যান্ড ভোল্ট সময় তিনশো ভোল্ট তাহলে তাহলে বুঝতেই পারছো যে এক ভোল্ট মানে হচ্ছে ওয়ান বাই থ্রি হান্ড্রেড স্ট্যান্ড ভোল্ট ওকে এবং যদি সাড়ে চারশো ভোল্ট হয় তাহলে এখানে সাড়ে চারশো দিয়ে গুণ করো রাইট সাড়ে চারশো ভোল্ট মানে এটা তো দেখা যাচ্ছে তিন ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ আসছে অ্যান্সার ওকে এটা ভাগ করলে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ আসবে রাইট এখানে কোশ্চেন দিয়েছে যে কোনো আধানের জন্য অসীমের তরিৎ বিভব কত দেখো অসীমের তরিৎ বিভব অসীম অর্থাৎ ইলেকট্রিক ফিল্ডের বাইরে কেউ আছে ইলেকট্রিক ফিল্ডের বাইরে যদি কেউ থাকে সেটা কোনো ফোর্সে অনুভব করছে না ফোর্স অনুভব না করলে শক্তি পাবে কোথা থেকে অর্থাৎ শক্তি শূন্য থাকে তোমার অ্যান্সার কী আসবে শূন্য ওকে কোশ্চেনটা দেখো দিয়েছে তরিৎ বিভবের মাত্রা বলে অপশানগুলো দেওয়া আছে এবার তরিৎ বিভবের মাত্রা এগুলো তোমরা একটু আগে থেকে জেনে যাবে বুঝলে আর যদি ভুলে যাও তাহলে এইভাবে বার করে নেবে তোমরা জানো ভি ইজ ইকাল টু আই আর তাই তো বা এইভাবে বার করো না তরিৎ বিভাবের মাত্রা বার করতে আরেকটা উপায় আছে তোমরা জানো যে ওয়াক ডান অর্থাৎ শক্তি সমান কিউ ইন্টু ভি এখানে কিউ হচ্ছে আধান আর ভি হচ্ছে পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্স তাই তো মানে ভি পোটেন্সিয়াল ডিফারেন্সের মধ্য দিয়ে কিউ আধানকে যদি নিয়ে যেতে হয় তাহলে ডাবলু পরিমাণ ওয়াক ডান করতে হয় অর্থাৎ কিউ ইন্টু ভি হচ্ছে ওয়াক ডান এখান থেকে তোমার ভি এর মাত্রা পেয়ে যাবে তো ভি এর মাত্রা সমান আসছে কি ওয়াক ডানের মাত্রা ডিভাইড বাই কিউ এর মাত্রা রাইট তো ওয়াক ডানের মাত্রা কী আসবে ওয়াক ডানের মাত্রা হচ্ছে ফোর্স এম এল টি টু এম এল টি দু পার মাইনাস টু এটা হচ্ছে ফোর্স ইন্টু ডিসপ্লেসমেন্ট ডিসপ্লেসমেন্ট মানে ফোর্স ইন্টু এল করলে পরে আটার এল স্কোয়ার গুণ হয়ে যাবে ডিভাইড মানে কিউ কিউ মানে কি আই ইন্টু টি তাহলে কীরকম দাঁড়া হচ্ছে এম এল স্কোয়ার টি টু পার মাইনাস থ্রি আই টি দু পার মাইনাস ওয়ান তাহলে কোথায় আছে অপশান টি টু পার মাইনাস থ্রি আই টু দু মাইনাস ওয়ান দিস ইজ দ্য অপশান অপশান সি তো এম এল স্কোয়ার টি টু মাইনাস থ্রি আই টু দু মাইনাস ওয়ান
কাজ আনতে ঘুরে আনতে কাজ করতে হচ্ছে টোয়েন্টি জুল তাহলে এক কিলো বাদামকে আনতে হবে তাহলে কী আসছে টেন জুল পার কুলম মানে টেন ভোল্ট অর্থ বোঝা গেছে আমরা সকলে জানি একক চার্জকে একক ধনাত্মক চার্জকে বুড়ো বর্তনীতে একবার ঘুরিয়ে আবার একই জায়গায় আনতে যে কাজ করতে হয় সেটা হচ্ছে ইলেকট্রোমেটিক ফোর্স এখানে দুই কুলো বাঁধানকে আনতে হয়েছে দুই কুলো বাঁধানকে আনতে কুড়ি জুল কাজ করতে হয়েছে তাহলে এক কুলম্বের জন্য দশ জুল কাজ করতে হবে তাই তো তাহলে এক কুলম্বের জন্য যেটা কাজ করতে সেটাই তো আমার ইলেকট্রোমেটিক ফোর্স ওকে তাহলে তোমার অ্যান্সার আসবে টেন ভোল্ট না কোশ্চেন দেখো কোশ্চেনটা কেমন শুনতে দিয়েছি বলছে কোনো পরিবাহিতের মধ্য দিয়ে এক মিনিটে যদি ষাট কুলো বাঁধান প্রবাহিত হয় তাহলে তড়িৎ প্রবাহ কত তড়িৎ প্রবাহ মানে হচ্ছে প্রতি সেকেন্ডে কত কুলম কারেন্ট ফ্লো হয় ওকে তাহলে আমাকে এখানে দেওয়া আছে ষাট এক মিনিটে ষাট কুলম আধান প্রবাহিত হয় কীভাবে করবো এটাকে এক মিনিটে ষাট কুলম যায় তো এক মিনিট মানে কি অ্যাকচুয়ালি ষাট সেকেন্ড এক মিনিট মানে ষাট সেকেন্ড তাহলে আমি পারি ষাট সেকেন্ডে প্রবাহিত হয় প্রবাহিত হয় কত ষাট কুলম ওকে ষাট সেকেন্ডে প্রবাহিত হয় ষাট কুলম তাহলে এক সেকেন্ডে প্রবাহিত হয় সিক্সটি কুলম বাই সিক্সটি সেকেন্ড দ্যাট ইজ ওয়ান কুলম পার সেকেন্ড দ্যাট ইজ ওয়ান অ্যাম্পিয়ার তড়িৎ প্রবাহ মাত্র হচ্ছে ওয়ান অ্যাম্পিয়ার ওকে দেখো স্টুডেন্টস এ বস্তুর আধান পঞ্চাশ কুলম বি বস্তুর আধান একশো কুলম এবার এ আর বি কে পরিবাহী তার দ্বারা যুক্ত করা হয়েছে তাহলে প্রবাহ হবে কোন দিক থেকে কোন দিকে এ থেকে বি এর দিকে প্রবাহ হবে না বি থেকে এর দিকে হবে নাকি প্রবাহ হবে না নাকি বলা সম্ভব নয় এটা কোনটা অ্যান্সার হবে একটু পজ করে ভাবো পজ করে ভেবে নিচ্ছ দেখো আমরা জানি যে যতক্ষণ না তুমি বিভাবটা জানবে ততক্ষণ তুমি বলতেই পারবে না যে কোথা থেকে কোথা দিক কোথা থেকে কোথায় আধান করবে বেশি বিভব থেকে সবসময় কম বিভাবে আধান যায় কিন্তু এখানে আধানের কথা বলা আছে বিভবের কথা বলা নেই তো যতক্ষণ না আমি বিভবগুলো জানতে পারবো ততক্ষণ আমি বলতেই পারবো না যে কোথা থেকে কোথায় আধান যাবে অর্থাৎ বলা সম্ভব নয় রাইট তো দেখো এটা মজাদার প্রশ্ন বলছে কিউ আর কিউ দুটোর মধ্যে দূরত্ব হচ্ছে টুয়েলভ ওকে দূরত্ব হচ্ছে টুয়েলভ এর ঠিক মধ্যবিন্দুতে ও বিন্দুতে মধ্যবিন্দু ওতে এটা মধ্যবিন্দু অ্যাকচুয়ালি ওখানে মধ্যবিন্দু ওতে কিউ ওয়ান আধান রাখা আছে মধ্যবিন্দুতে কিউ ওতে কিউ ওয়ান আধান রাখা আছে ও বিন্দুতে রাখা কিউ ওয়ান আধান উপর মোট কত বল প্রযুক্ত হবে এটা যে প্রশ্ন প্রথম প্রশ্নটা হচ্ছে তার এই বিন্দুর উপর এখানে যে এই জন্য এখানে এই বল প্রয়োগ হবে কুলমের সূত্রে কী বলছে কুলমের সূত্রে বলে দিচ্ছে কে কিউ বাই এল স্কোয়ার এটা জানি আমরা কে কিউ কিউ ওয়ান এটা কিউ ওয়ান একটা আসবে তা কে কিউ ইন্টু কিউ ওয়ান এল স্কোয়ার বেশ আর এই তারপর এখানে বল প্রয়োগ হবে সেটাও কিন্তু কে কিউ কিউ ওয়ান বাই এল স্কোয়ার সবাই তোমাদের মনে হবে যে এই দুটো বল যোগ করলেই তোমার অ্যান্সার চলে আসবে তোমার তোমার অনেকে এইটা অ্যান্সার দিয়ে দেবে কিন্তু বন্ধু একটু খেয়াল করে দেখো এখানে বল দুটোর অভিমুখ কিন্তু আলাদা দেখো তুমি এই তারপরে এই বলটা বল প্রয়োগ করবে এইদিকে বিকর্ষণ হবে না দুটোই তো ধনাত্মক আধান এটাও ধনাত্মক আধান এটাও ধনাত্মক আধান বিকর্ষণের দিকে যে বলটা বিকর্ষিত হবে মনে করো যে বল এফ বলে বিকর্ষণ হচ্ছে তাহলে ওই আধানটাও তো একে বিকর্ষণ করবে সেটা হচ্ছে এইদিকে এক বিকর্ষণ করবে এফ বলে তাহলে টোটাল এর বল এর ওপর উপযুক্ত বল আর কত থাকবে দুটো বল উল্টো দিকে প্রয়োগ হচ্ছে কোনো দিক কিতে যাবে না আধানটা আধান কোনো দিকে মুভ করছে না আধানের কোনো ভেলোসিটি তৈরি হচ্ছে না তাহলে কোনো রকম ভরবেগের পরিবর্তনও হচ্ছে না তাই না তাহলে ভরবেগের পরিবর্তন যদি না হয় আধানটার কোনো দিকে তো যাচ্ছে না বেগের পরিবর্তন হচ্ছে কি হচ্ছে না তাহলে ভরবেগের পরিবর্তন হচ্ছে না দ্বিতীয় সূত্র কী বলছে ভরবেগের পরিবর্তন হয় বলের সাথে সমানুপাতিক অর্থাৎ ভরবেগের পরিবর্তন যদি হয় তাহলে বল আছে না হলে বল নেই এখানে তো কোনোভাবেই কোনো রকম বেগের পরিবর্তন হচ্ছে না ভরবেগের পরিবর্তন হচ্ছে না অর্থাৎ কোনো বল কাজ করছে না এখানে অ্যান্সার হবে জিরো কিন্তু এখানে জিরো অপশানটা কোথাও নেই অর্থাৎ ডি অপশানে রয়েছে কোনো টিই নয় তাহলে কোনো টিই নয় অ্যাকচুয়ালি এর অ্যান্সার হবে টোটাল ফোর্স ইজ ইকাল টু জিরো টোটাল ফোর্স এফ মাইনাস এফ দুটো উল্টো দিকে হবে জিরো অ্যান্সার হবে দুটো বল অপোজিট দিকে কাজ করলে সবসময় সমান বল যদি হয় তাহলে জিরোই হয় উত্তর ওকে স্টুডেন্টস চলো নেক্সট কোশ্চেনে যাই কোশ্চেন দেখো অসাধারণ মারাত্মক কোশ্চেন দুটি বৃহৎ আকার আধান কিউ ওয়ান ও কিউ টু পরস্পরের খুব কাছে রাখা হলো অর্থাৎ ব্যাপারটা এরকম ধরো খুব বৃহৎ আকার আধান মানে এটা একটা বড় আধান ঠিক আছে তো ধরো আধান সব প্লাস প্লাস চার্জ আছে এইভাবে আর এই একটা আধান এখানেও কিন্তু পরপর প্লাস চার্জ এইভাবে আছে তো এই দুটো সেন্টারের ডিস্টেন্স হচ্ছে আর ওকে এটা হচ্ছে কিউ ওয়ান এটা হচ্ছে কিউ টু তাহলে এদের মধ্যে প্রযুক্ত বল কি এটা হবে বক্তব্য সত্যতা যা যা চাই করছে করতে করছে এবার যথারীতি কুলম্বের সূত্র অনুযায়ী এটাই তো সূত্রটা কে কিউ ওয়ান কিউ টু বাই
প্রথমেই দেখবে ছিল দুটি বিন্দু আধানের মধ্যে ক্রিয়াশীল আকর্ষণ বা বিকর্ষণ বল তো আধান দুটোকে বিন্দু আধান অবশ্যই হতে হবে আদারওয়াইজ কুলম্বের সূত্র কাজ করবে না এখানে আধান দুটো বৃহৎ আকার রয়েছে বিন্দু আধান কিন্তু নয় তাহলে কুলম্বের সূত্র কাজ করানো খুব মুশকিল কেন কাজ করানো মুশকিল যখনই তুমি এই আধান দুটোকে কাছাকাছি আনবে তখনই এই আধানের দেখো এখন চার্জ যে ডিস্ট্রিবিউশন আছে চার্জটা ডিস্ট্রিবিউট হয়েছে তার সেন্টারটা একদম জিওমেট্রিক্যাল সেন্টারে আছে এই জিওমেট্রিক্যাল সেন্টার আর এটা যদি অনেক দূরে রেখে দাও তাহলেও অনেক দূরে যদি রেখে দাও তাহলে কিন্তু এর চার্জটা সেন্টারেই থাকবে অর্থাৎ যদি প্রচণ্ড দূরে রেখে দাও তাহলে এত বড় বড় আধানগুলোকে ক্ষুদ্র আধান বা বিন্দু আধান আমি ধরতে পারি যদি অনেক দূরে থাকে তাহলে বিন্দু আধান কিন্তু যখন কাছে চলো তো তখন আর বিন্দু আধান আমি এত কাউকে ধরতে পারবো না কেন না এটা ধরার নিয়ম হচ্ছে যে এদের ভিতরকার যে দূরত্ব সেই দূরত্বটা যেন এই দূরত্বটা যেন এদের যে ব্যাস বা ব্যাসার্ধ এই যে দূরত্বটা আর এই ভিতর কেন্দ্রের দূরত্বটা কেন্দ্র যদি দূরত্বটা এই আটটা যেন অনেক অনেক বেশি হয় এদের ব্যাসার্ধের থেকে এদের ব্যাসার্ধ অর্থাৎ আর এর থেকে এদের প্রত্যেকটা ব্যাসার্ধ যা তার থেকে অনেক বেশি যদি বড় হয় তখনই আমি ওদেরকে বিন্দু আধান ধরতে পারি আদারওয়াইজ এর বিন্দু আধান ধরতে পারি না তাহলে এক্ষেত্রে দেখো দূরত্বটা খুবই কাছে আসে অর্থাৎ এদের ব্যাস বা ব্যাসার্ধ যাই হোক না কেন সেটা সাথে এটা কিন্তু কম পেয়ে রাখলো অনেকটাই কাছাকাছি সেক্ষেত্রে এটা কাজ করবে না আরও ভালো করে বোঝা যায় যদি একে তুমি কাছাকাছি আনতে থাকো যদি কাছাকাছি আনতে থাকো এই পজিটিভ আর পজিটিভ কিন্তু রিপেল করবে রিপেল করে করে ওরা একটু এই পাশে ছড়িয়ে যাবে অর্থাৎ কীরকম দেখতে হবে জানো কীরকম দেখতে হবে জানো তো এই হচ্ছে চিত্রটা দাঁড়াবে এই পজিটিভ চার্জগুলো একটু ওদিকে চলে যাবে এই পজিটিভ চার্জগুলো ওদিকে চলে যাবে বিকশিত হয় অর্থাৎ এদের সেন্টারগুলো জিওমেট্রিক্যাল সেন্টারে থাকবে না সেন্টারগুলো একটু শিফট হয়ে যাবে অর্থাৎ এদের পজিটিভ চার্জের যে সেন্টার একটু এই দিকটা করে শিফট হবে এই দিকে একটু শিফট হবে এদের পজিটিভ চার্জের সেন্টার সেন্টার অর্থাৎ আমি একটু বড় করে আঁকছি এই দিকে শিফট শিফট হয়ে যাবে সেন্টারটা এর সেন্টারটা ওই দিকে শিফট অর্থাৎ সেন্টারের মধ্যে যে ডিস্টেন্সটা সেটা কিন্তু অবশ্যই আর থাকবে না আর থেকে একটু চেঞ্জ হয়ে যাবে মানে এই সময় ডি হয় ডি অবশ্যই গেটার দেন আগের যে ডিস্টেন্সের সেন্টারে তার থেকে বেশি হবে অর্থাৎ এই ফর্মুলাটা কিন্তু কাজ করবে না ওকে তো এই কোশ্চেনের অ্যান্সারটা তোমরা কী করে গুছিয়ে লিখবে আমি বলছি তোমরা লিখে নাও আমি আর লিখছি না এখানে তোমরা লিখবে যে কুলম্ব সূত্রটিতে বলা আছে বলে কুলম্ব সূত্রটিতে লিখবে হুম বিন্দু আধান তো লেখা থাকছে ওখানে অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে এই সূত্রটি বিন্দু আধার জন্য আধানের জন্য কী কাজ করে কিন্তু এখানে বৃহৎ আধার আধানের কথা বলা আছে তাই এখানে দুটি বৃহৎ আকার আধানকে যদি যখনই কাছাকাছি আনা হবে তখনই ওদের চার্জের সেন্টার শিফট হবে সরে যাবে ফলে ওদের মধ্যে ওদের কেন্দ্রের মধ্যে যে দূরত্ব এখন আর রয়েছে সেই দূরত্বটা এখন আর আর থাকবে না অর্থাৎ এই সূত্রে আমি এখানে আর বসাতে পারব না অর্থাৎ কুলম্বের সূত্র এখানে কাজ করবে না ঠিক আছে লিখে নিয়েছে তো যদি লিখতে অসুবিধা হয় ভিডিওটাকে একটু একটু স্লো করে দাও হুম পয়েন্ট ফাইভ স্পিডে চালিয়ে দাও তাহলে আমার কথাটা স্লো হয়ে যাবে তখন তোমরা লিখে দাও পজ করে করে লিখে নাও ওকে চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন বন্ধুরা বলা হয়েছে যে দু টু মাইক্রোকুলম বা সিক্স মাইক্রোকুলম এটা অনেক দূরে রয়েছে এদের মধ্যে ডিস্টেন্স হচ্ছে টেন সেন্টিমিটার এদের মধ্যে বিকর্ষণ বল কত তো এখানে ফাঁদ কোথায় পাতা পাতা আছে বন্ধুরা প্রথমে মাইক্রোকুলম একটা ফাঁদ আছে এখানে কিন্তু কনভার্ট করতে হবে মাইক্রোকুলম থেকে কুলম তারপরের ফাঁদটা কোথায় পাতা আছে না ডিস্টেন্সে পাতা আছে ডিস্টেন্সে টেন সেন্টিমিটার ডিস্টেন্স দেওয়া আছে এখানে সেন্টিমিটার ডিস্টেন্স যদি দেওয়া থাকে তাহলে তোমাকে ওটাকে কনভার্ট করে মিটারে নিয়ে যেতে হবে অর্থাৎ তুমি লিখবে গিভেন কিউ ওয়ান ইজ ইকাল টু এটা কিউ ওয়ান ধরো এটা কিউ টু ধরো কিউ ওয়ান ইজ ইকাল টু লেখা টু মাইক্রো মাইক্রো মানে কি এইটা q2 is equal to 6 micro মানে কি এইটা আর r is equal to 10 সেমি মানে হচ্ছে 10 সেমি মানে হচ্ছে 10 into 10 to the power minus 2 মিটার তো এই ডেটাগুলো আমি এবার ইউজ করব তো বিকর্ষণ বল f is equal to কি হবে দেখো আমি si সিস্টেম অঙ্ক করছি অর্থাত k q1 q2 by r square এই ফর্মুলাটাতে k এর মান বসাবো 9 into 10 to the power 9 ঠিক আছে si সিস্টেম এটা k এর মান এটাই হয় q1 এর ভ্যালু কত 2 into 10 to the power minus 6 কিউটু ভ্যালু কত ছয় ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস সিক্স কিউ ওয়ান কিউটু বসিয়ে দিলাম আর স্কোয়ারের ভ্যালু কত টেন ইন্টু টেন টু দি মাইনাস টু মানে হচ্ছে টেন টু দি পার মাইনাস ওয়ান তাহলে টেন টু দি পার মাইনাস ওয়ানের স্কোয়ার তো এবার অ্যান্সারটা করে দিই কত আসে দেখো তো এই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার নয় ছয় দুগুণে বারো বারো নয় একশো আট একশো আট ওকে আর টেন টু দি পার নাইন রয়েছে বারো টেন টু মাইন নাইন থেকে বারো চলে গেলে মাইনাস থ্রি আর এখানে টেন টু মাইনাস টু আছে উঠে গেলে প্লাস টু তাহলে তোমার টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি আর প্লাস টু কত হচ্ছে মাইনাস ওয়ান তাহলে এই হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার তাহলে অ্যান্সার আছে টেন পয়েন্ট এইট নিউটন ওকে স্টুডেন্টস নেক্সট কোয়েশ্চেন বলছে
তো চার্জ কত আছে কত চার্জ কে আনতে হয়েছে টেন মাইক্রোকুলম বিয়োগ টেন মাইক্রোকুলম মানে টেন টু দুয়ার মাইনাস সিক্স কুলম আর বিয়োগ কত আছে টেন ভোল্ট টেন ভোল্ট দ্যাট ইস একশো টেন টু দুয়ার মাইনাস ফোর জুল তাই তো টেন টু একশো আর টেন টু মাইনাস সিক্স টেন টু মাইনাস ফোর জুল তো তোমার অ্যান্সার হচ্ছে টেন টু দুয়ার মাইনাস ফোর জুল চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন নেক্সট কোয়েশ্চেন বন্ধুরা বলছে টু মাইক্রোকুলম আধানের থেকে টু মাইক্রোকুলম আধান মনে করি এটা একটা টু মাইক্রোকুলম আধান হচ্ছে কিউ ইজ ইকাল টু টু মাইক্রোকুলম আধানের থেকে কুড়ি সেমি দূরে অর্থাৎ এইখানে কুড়ি সেমি দূরে হচ্ছে আট আটটা হচ্ছে টোয়েন্টি সেমি কুড়ি সেমি দূরে অন্য একটি আধান ওয়ান মাইক্রোকুলমকে অন্য একটি আধান ওয়ান মাইক্রোকুলম মনে করেন একটা আটটা আধান আছে কিউ ওয়ান এর আছে কিনা ওয়ান মাইক্রোকুলম একে কোথায় আছে না অসীম দূরত্ব আছে একে এইখানে আনতে কত কাজ করতে হবে তো স্টুডেন্ট এইখানে আনতে কত কাজ করতে হবে জানতে গেলে এইখানকার ভিভবটা জানতে হবে তাহলে এই ওয়ার্ক ডান বেরিয়ে যাবে কিউ ইন টু ভি ভিভবটা জানতে হবে তো বিভবটা আমি পাবো কথা বিভব ফর্মুলা জানো বিভব ইজ ইকুয়াল টু কে কিউ বাই আর তোমরা আমার সেই র্যাপিড যে আমি আলোচনা করেছিলাম র্যাপিড র্যাপিড ক্লাস বলেছিলাম মনে আছে সেই র্যাপিড ক্লাসে আমি কিন্তু বলেছিলাম এটা এবং তোমাদের বইয়েতেও এই ব্যাপারটা আলোচনা করা আছে তাহলে কে কিউ বাই আর কে এর মান কত বন্ধুরা টেন নাইন ইন্টু টেন টু দু পাওয়ার নাইন তোমরা জানো এসআই সিস্টেম এটা হয় কিউ কত কিউ হচ্ছে টু মাইক্রোক্রোম দ্যাট ইস টু ইন্টু টেন টু দু পাওয়ার মাইনাস সিক্স বাই আর আর টোয়েন্টি সেন্টিমিটার আছে টোয়েন্টি সেন্টিমিটার থাকলে তো হবে না এই টোয়েন্টি মিটারে সেন্টিমিটারকে মিটারে কনভার্ট আমি করে দিলাম ওকে তো এই হচ্ছে তোমাদের বিভব ওই প্রান্তের তাহলে এখন কৃত কার্য কত তো বিভবটা আমরা ক্যালকুলেট করে দেখে নি কত আসছে তো স্টুডেন্টস ক্যালকুলেশন আসছে নাইন ইন্টু টোয়েন্টি তো ফোর ভোল্ট তাহলে ওয়ার্ক ডান কত হবে কিউ কত কিউ হচ্ছে ওয়ান মাইক্রোকুলম তাই তো তাহলে ওয়ান মাইক্রোকুলম মানে টেন টু দু মাইনাস সিক্স ইন্টু নাইন ইন্টু টেন টু দু পাওয়ার ফোর তাহলে কত আসছে নাইন ইন্টু টেন টু দু পাওয়ার মাইনাস টু জুল ওকে তো এইভাবে এই অঙ্কটাও আমরা করে ফেলতে পারবো ওকে তো একটু টুইস্টেড কোশ্চেন আমি আলোচনা করলাম দু একটা কোশ্চেন এরকম টুইস্টেড থাকে মাধ্যমিকে সব থাকে না যারা একশো একশো পেতে চাইছো তারা ক্লাসটা খুব উপকার পাবে হুম তো টার্গেটটাকে সবসময় বড়ই রাখতে হয় ঠিক আছে ষাট পঁয়ষট্টি রেখো না আশি নব্বই একশো এরকম টার্গেট রাখো আর এই কোশ্চেন আমি যা আলোচনা করলাম আশা করি কোনো অসুবিধা হওয়ার কথাই না এগুলো তোমরা করে যাও দারুণ রেজাল্ট হবে ওকে তো স্টুডেন্টস আজকে আলোচনাটা আমি এত এখানেই আমি থামাচ্ছি আমরা পোর্শান এ পোর্শান মানে ওই চলতরিতে যে এ পোর্শান মানে ফার্স্ট পোর্শান যেখানে কুলম্স ল বিভব হ্যাঁ এইসব নিয়ে আলোচনা আছে সেইটুকু পোর্শানে আমি আলোচনা আজই করলাম তো স্টুডেন্টস এর পরের ভিডিওতে তোমরা যে আলোচনাটা পাবে সেটা হচ্ছে কারেন্ট হোমস ল ইকুভ্যালেন্ট রেজিস্টেন্স ওকে এইগুলো নিয়ে পাবে তারপরের ভিডিও তো তুমি পাবে হিটিং এফেক্ট নিয়ে আলোচনা তারপরে একটা তোমরা ইলেকট্রোম্যাগনেটিজম নিয়ে আলোচনা পাবে পরপর আমি আলোচনাগুলো করব কারণ একটা ভিডিওতে এত বড় আলোচনা করলে ভিডিও লেন্থ অনেক বেড়ে যাবে তোমরা ধৈর্য রাখতে পারবে না অনেক ব্যাপার আছে ঠিক আছে আর আমারও খুব কষ্ট হয়ে যাবে পরপর এতটা টানা ক্লাস রেকর্ড করা ওকে তো স্টুডেন্টস আজকে এতটাই থাক তোমরা চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখো কারণ পরপর আমি টপিকের উপর পরপর পরপর সাব টপিকের ভিডিও করতে থাকবো আজকের টপিকটা আমি কমপ্লিট করলাম যেখানে কুল অফ স্ল পোটেন্সিয়াল ইত্যাদি আলোচনা করা আছে নেক্সট টপিক আমরা আবার হোমস ল তরিচালক বল ভোল্ট এসব আলোচনা করব ঠিক আছে তো বুঝতেই পারছো আমি কী করতে চাইছি তো স্টুডেন্টস চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো নইলে পরে আবার আমার ভিডিওটা খুঁজে খুঁজে বার করতে হবে খুব মুশকিল চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করা থাকলে তুমি সহজেই ভিডিওটা পেয়ে যাবে ওকে তো স্টুডেন্ট বাই বাই